இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நாள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வரமாக அமைய என மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நம்பிக்கை வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி நண்பர்களே நம்மளோட மனோபாவம் நம்மளோட எதிர்மறை எண்ணங்களை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நேர்மறை எண்ணங்களை என்றைக்கு நம்ம கொண்டு வருவோமோ அன்னைக்கு நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துட்டு வெற்றி பாதையை நோக்கி வேற முடியும் அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை இப்படி தான் ஒரு அலுவலகத்தில் பணியாற்றுற ஒருத்தர் அவரோட ஆஃபீஸில் இருந்து ரொம்ப லேட்டாக ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே கிளம்பி வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்தவர் நேராக வீட்டுக்குள்ளே கூட போகாமல் நேராக ஜிம்முக்குள்ளே போகிறாரு ஜிம்முக்குள்ளே போன பத்து நிமிஷத்தில் திரும்ப வராது வரப்போ எதிர்பட்ட அவரோட மனைவி வீட்டு கூட பேசாமல் நேராக அவரோட ரூமுக்கு போய்ட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு படுத்துடுறாரு படுத்த சில மணி நேரத்தில் என்ன யோசனை நினைச்சாலும் தெரியல உடனே தன்னோட மொபைலை எடுத்து டக்குனு கால் பண்ணி கடவுள்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு கடவுளே நான் உங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு கடவுள் உடனே தாராளமாக எங்கிட்ட பேசலாம் நீ பேசு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அவர் பேசும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் இன்றைக்கி இவ்வளோ பிரச்சனைகளை கொடுத்த என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னு எனக்கு புரியலையாப்பா நீ என்ன நடந்துச்சுன்னு தெளிவாக சொல் நான் என்ன உனக்கு அவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன்னு கடவுள் கேட்குறாரு அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நான் காலையில் எழுந்திருக்கும் போதே லேட்டாக தான் எழுந்திருச்சேன் எழுந்திருச்சு குளிச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு காரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கார் ஸ்டார்ட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு போனால் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு லேட் ஆனதுனால வேலை ரொம்ப கூடிடுச்சு என்னால் வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அங்கே அதிகமாக வேலை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரெகுலராக கொண்டு வர ஆள் லஞ்ச் கொண்டு வரவே இல்லை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியாக வேறு வழி இல்லாமல் வெளிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்ப வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது காரில் வர வழியில் மொபைலுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு உடனே பேட்ரி டெட் ஆகிடுச்சு அந்த விட்டு பேசவும் முடியல அங்கேருந்து நேராக வந்துட்டு இதெல்லாம் பிரச்சனைலாம் நடந்துச்சு இனியாவது போய் நம்ம ஜிம்மில் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃபுட் மசாஜர் யூஸ் பண்ண போனேன் அப்போ ஃபுட் மசாஜரும் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக எனக்கு இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை கொடுக்க கேட்குறாரு என்னால் மட்டும் எப்படி தாங்கிக்க முடியும் எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவேன் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த கடவுள் சத்தமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் உனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கான காரணத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தானே எப்போவுமே ஒரு நிகழ்வோட எதிர்பக்கத்தையும் பாரு அப்போ தான் உனக்கு வந்துட்டு நல்லது நடக்குதா கெட்டது நடக்குதான் தெரியும் எப்போவுமே எதிர்மறையான எண்ணங்களோட ஒரு விஷயத்தை அணுகும் போது அதுலேருந்து நீ எந்த விஷயத்தையும் கற்றுக்க முடியாது எந்த விஷயமும் உனக்கு நல்லதாக தெரியாது இப்போ சொல்கிறேன் இந்த நடந்த பிரச்சனைகள்லாம் என்ன காரணம்னு கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது முதல்ல வந்துட்டு நீ தூங்கும்போது துர்தேவதை அதாவது மரண தேவதை உனக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணால் அப்போ தான் நீ இந்த பூமியில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதனால் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது விட்டுட்டு போக சொல்லி நான் ஒரு தேவதையை அமைச்சு அவள் கூட பிரச்சனை பண்ணி உன்னை காப்பாற்றினேன் இந்த நேரத்தில் நீ எழுந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உன்னை ரொம்ப நேரம் தூங்க வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்னோட கார் ஏன் ரிப்பேர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ கடவுள் சொல்கிறாரு ஒரு குடிகாரன் கரெக்டாக உன் கார் வர நேரத்தில் வந்து இடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு உனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற நடந்து நடக்க இருந்துச்சு அதனால் உன்னோட காரை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆக தாமதமாக்கி அந்த நே அந்த ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து தடுத்து நிறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓ அப்படியா இது தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு ஏன் ரெகுலராக வந்துச்சு அது அது கூட ஏன் லேட் ஆச்சு கடவுளே இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு கடவுள் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாட்டை செஞ்சு சாப்பாடு செய்கிற சமையல்காரனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் அந்த சாப்பாட்டை மட்டும் நீ சாப்பிட்டுருந்தேன் நிச்சயமாக நீ நோய்வாய்ப்பட்டிருப்ப அது வந்து உன்னை மீட்டு எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் உன்னோட சாப்பாட்டை ரொம்ப டிலே பண்ணி நீ வேறு இடத்துல சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் உடனடியாக அவன் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் அவனுக்கு அவனோட வேலை முக்கியம் அப்படின்றதுனால அவனையும் கொண்டு வர வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இவர் ரொம்ப மனசுக்குள்ளே வருத்தப்பட்டிருக்கான் கடைசியாக கடவுள் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் நடந்தது சரி நீ ஃபோனில் வந்துட்டு இருந்தப்போ ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு இல்லையா இந்த ஃபோனை மட்டும் நீ அட்டன் பண்ணி பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா உன்னோட பொருட்கள் பணங்கள் அதிகமாக இழந்துருப்ப ஏன்னா ஒருத்தனோட தேன் எடுக்கிற பேச்சை கேட்டு அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் இழந்துருப்ப அதனால தான் உன் மொபைலை வந்துட்டு சார்ஜ் இல்லாமல் டெட் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓ அப்படியா அப்படின்னு இருக்கான் கடைசியாக அவனோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபுட் மசாஜ் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு என்னால் அதில் கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க முடியலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணல அது மட்டும் நீ ஆன் பண்ண வேகத்துக்கு திரும்ப அதை ரொப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தா அதில் இருந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி உன் வீட்டு முழுக்க கரண்ட் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஏற்கனவே வந்துட்டு ரொம்ப அழுத்தமான இறுக்கமான மனநிலையில் இருந்த உனக்கு இந்த இதுவும் போய் சேர்ந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் கரண்ட் இ